entre escombros y destrucción es como viven muchos ciudadanos en Siria tras los terremotos. En la ciudad costera de Yable, bajo el control del gobierno sirio, las personas no han sufrido tanto los estragos de la guerra, pero el seísmo los ha sumido en la miseria. Allí, entre 4.000 y 5.000 residentes se vieron obligados a abandonar sus casas. La gente está fuera de sí. Algunos han perdido a su hijo, a su hija o a su familia entera. Que Dios se apiade de ellos. Juro por Dios que no puedo dormir. Cada vez que siento un pequeño movimiento me acuerdo de todo el temblor. En Siria, muchas infraestructuras afectadas y débiles por la guerra civil colapsaron. Una situación que las organizaciones humanitarias calificaron como una emergencia dentro de una emergencia, para lo que se necesita ayuda internacional urgentemente. Es desgarrador el daño y el impacto en la gente. Y acabamos de llegar hoy con algunos suministros y ganas de seguir apoyando. Países vecinos como Emiratos Árabes Unidos ya enviaron equipos y se espera que llegue más ayuda en los próximos días. Miles de sirios se han quedado sin una casa a la que volver y se han visto obligados a buscar refugio. Naciones Unidas, que calificó los terremotos como el peor acontecimiento ocurrido en la región en un siglo, teme que la cifra final de víctimas en Siria y Turquía rebase las 50.000 personas.